ஏ பி ரெண்டு மேட்ரிசஸ் கொடுத்து ஏபியும் பிஏவும் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அப்படி கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் கூடுதலாக அந்த ஏபி பிஏ ஒன்றுக்கு ஒன்று ஈக்குவலாக இல்லையான்னு வெரிஃபையும் பண்ண சொல்கிறாங்க முதல்ல கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஏபி கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது ஏ அப்போ ஃபஸ்ட் ஆக்கிறத அங்கே பார்த்து எடுத்து எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு ஏ இதுதான் ஏ டூ ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ இன்டூ செகண்டா பி செகண்டா பி இருக்குது அப்போ செகண்டாக தான் பி எழுதணும் பிங்கிறது பாருங்கள் ஒன் மைனஸ் த்ரீ டூ ஃபைவ் இப்போ இந்த ரெண்டு மேட்ரிக்ஸஸ் என்ன பண்ண போகிறோம் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் எப்படி மேட்ரிக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு மேட்ரிக்ஸில் என்றைக்குமே ரோ எடுக்கணும் அதாவது ஹரிசாண்டல் லைன் பென்சில் எடுத்து இப்படி லைன் போட்டுக்கோங்க நீங்கள் ரெண்டாவது மேட்ரிக்ஸில் என்றைக்குமே காலம் அதாவது வேர்டிக்கல் லைன் ஃபஸ்ட்டில் என்றைக்குமே ஹரிசாண்டல் லைன் அதாவது ரோ எடுக்கணும் செகண்டில் என்றைக்குமே வேர்டிக்கல் லைன் காலம் எடுக்கணும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு இந்த ஃபஸ்ட் ரோ எடுத்து ஃபஸ்ட் காலத்து கூட மல்டிப்ளை பண்ணணும் கரஸ்பாண்டிங் எலமெண்ட்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணணும் அது தீந்ததுக்கப்புறம் அதே ஃபஸ்ட் ரோவை அடுத்த காலத்து கூட கம்பேர் பண்ணணும் எல்லா காலம் தீந்ததுக்கப்புறம் தான் இங்கே அடுத்த ரோக்கு வரணும் இப்போது பொறுமையாக போகலாம் கவனிங்க ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் இந்த ரோ எடுத்து எல்லா காலத்து கூட கம்பேர் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட் ரோ எடுத்து ஃபஸ்ட் காலத்து கூட மீதியெல்லாம் மறைச்சிட்டேன் பாருங்கள் கரஸ்பாண்டிங் எலமெண்ட்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் இன்டூ ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் டூ இன்டூ ஒன் டூ அப்புறம் செகண்ட் எலமெண்ட் இன்டூ செகண்ட் எலமெண்ட் அந்த ரோல செகண்ட் எலமெண்ட் காலத்தில் செகண்ட் எலமெண்ட் ஃபைவ் இன்டூ டூ டென் ப்ளஸ் டென் நீங்கள் கேப் விட்டு ப்ளஸ் டென் தனியாக எழுதிடக்கூடாது ஏன்னா ஒரு ரோ ஒரு காலம் முடி வரைக்கும் சிங்கிள் எலமெண்ட் ஒரு ரோ ஒரு காலம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் கேப் விடணும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் முடிஞ்சது இப்போ ஒரு கேப் விட்டுக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணணும்னு ஃபஸ்ட் ரோ வித் செகண்ட் காலம் ஃபஸ்ட் ரோ வித் செகண்ட் காலம் டூ இன்டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் இன்டூ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒரு ரோ ஒரு காலம் முடிஞ்சது ஒரு கேப் இப்போது எல்லா காலம் தீந்துருச்சு எல்லா காலம் தீர்ந்ததுக்கப்புறம் தான் அடுத்த ரோக்கு வரணும் அங்கே அடுத்த ரோக்கு வரப்போ ஏன்சர்லேயே அடுத்த ரோக்கு வந்துடணும் இப்போ செகண்ட் ரோ வித் ஃபஸ்ட்டு காலம் செகண்ட் ரோ வித் செகண்ட் காலம் முதல்ல என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு வித் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வித் செகண்ட் ஃபஸ்ட்டு வித் தேர்ட் அப்படியே போயிட்டு போகணும் ரெண்டாவது அதெல்லாம் காலம் எல்லாம் தீர்ந்ததுக்கப்புறம் செகண்ட் வித் ஃபஸ்ட் செகண்ட் வித் செகண்ட் செகண்ட் வித் தேர்டுன்னு போயிட்டு இருக்கணும் எவ்வளோ இருக்குதோ அவ்வளோ போயிட்டு இருக்கணும் இப்போது செகண்ட் ரோ வித் ஃபஸ்ட்டு காலம் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஃபோர் த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ்னா ப்ளஸ் சிக்ஸ் கவுன்சிங்கில் செகண்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் எடுக்கிறப்போ ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் இன்டூ ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ப்ளஸ் செகண்ட் எலமெண்ட் இன்டூ செகண்ட் எலமெண்ட் அதாவது கரஸ்பாண்டிங் எலமெண்ட்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ஒரு கேப் ட்ரோன்னு ஏன்னா ஒரு ரோ ஒரு காலம் முடிஞ்சிச்சுன்னா ஒரு கேப் ஒரு சின்ன இடைவெளி விட்டுருந்தோம் அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ரோ வித் செகண்ட் காலம் ஃபோர் இன்டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டுவெல் த்ரீ இன்டூ ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் புரிஞ்சுதா இது இதை மறைச்சிக்கணும் ஏன்னா இப்போ இங்கே என்ன பண்ணோம் செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் இன்டு ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் மைனஸ் டுவெல் செகண்ட் எலமெண்ட் இன்டு செகண்ட் எலமெண்ட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்போ ஏபி என்ன வரும் சொல்லுன்னு பார்க்கலாம் ஏபி ஈக்குவல் டு டூ ப்ளஸ் டென் டுவெல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இல்லை சிக்ஸ் போயிடுச்சுன்னா நைன்டீன் ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டென் கூட வச்சுக்கலாம் ஏபி கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்தது என்ன வேணும் பிஏ முதலா என்ன இருக்குது பி அப்ப முதலா பி தான் எழுதணும் பிங்கிறது இது தான் அது வாப்பார் அந்த ஒன் மைனஸ் த்ரீ டூ ஃபைவ் ரெண்டாவதா ஏ இருக்குது அப்ப ரெண்டாவதா ஏ எழுதணும் ஏங்கிறது இது டூ ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படியா சொன்னோம்ல ஃபர்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ்ல என்னைக்குமே ரோ அதாவது ஹரிசாண்டல் செகண்ட் மேட்ரிக்ஸ்ல என்னைக்குமே காலம் அதாவது வேர்டிக்கல் இப்போ ஃபஸ்ட் ரோ எடுத்து ஃபஸ்ட் காலத்து கூட அது தீர்ந்ததுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் எடுத்து செகண்ட் காலத்து கூட அப்போ எல்லா காலத்து தீர்ந்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் செகண்ட் ரோக்கு வரணும் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் முதல்ல ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் மீதி எல்லாம் மறந்துருங்கோம் இப்போ இதுதான் கண்ணு தெரியுது ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் இன்டூ ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஒன் இன்டூ டூ டூ செகண்ட் எலமெண்ட் இன்டூ செகண்ட் எலமெண்ட் மைனஸ் த்ரீ இன்டூ ஃபோர் மைனஸ் டுவ
மைனஸ் நைன் ஒரு கேப் காலம் எல்லாம் தீர்ந்துருச்சு அடுத்த ரோக்கு வரும் இங்கேயும் அடுத்த ரோக்கு வந்துடும் இப்போ செகண்ட் ரோ வித் ஃபஸ்ட்டு காலம் இந்த செகண்ட் ரோ அப்போ இதை மறைச்சிக்கோ அந்த ஃபஸ்ட்டு காலம் அப்போ அதை மறைச்சிக்கோங்க டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒரு ரோ ஒரு காலம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பேஸ் ஒரு கேப் விடுங்கோ இப்போ செகண்ட் ரோ வித் செகண்டு காலம் இதையும் மறைச்சிங்க இதையும் மறைச்சுங்க பாருங்கள் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் டென் இது மறைச்சிட்டுமா ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் இப்போ பிஏன்னு ஒரு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் பிஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ மைனஸ் டுவெல் மைனஸ் டென் ஃபைவ் மைனஸ் நைன் மைனஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் டென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது ஈக்குவேஷன் டூன்னு வச்சுக்கலாம் ரெண்டே கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஈக்குவேஷன் ஒன்னையும் ஈக்குவேஷன் டூவையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஈக்குவேஷன் ஒன் ஏபி ஈக்குவேஷன் டூ பிஏ ரெண்டு ஈக்குவலான்னு பாருங்கள் டுவெல் நைன்டீன் டென் த்ரீ மைனஸ் டென் மைனஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரெண்டு ஈக்குவல் கிடையாது அப்போ நிலமெண்ட்டு அது அது இடத்துல சேமாக இருந்தால் தான் ஈக்குவல் ஒரு எலமெண்ட் வித்தியாசமாக இருந்தாலும் ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவல் கிடையாது பார் ஃபஸ்ட்டு டுவெல் ஃபஸ்ட்டு ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு இதை அப்போ மீதி செக் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கூட கிடையாது ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஈக்குவல்னால் ஒவ்வொரு கரஸ்பாண்டிங் எலமெண்ட்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்போ இங்கே ஈக்குவல் கிடையாது வெரிஃபை பண்ணி சொல்லிக்கிறாங்க அப்போ என்ன டைலாக் ஏபி நாட் ஈக்குவல் டு பிஏ காப்பி பண்ணிக்கோங்க